வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் சென்டென்சஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் முக்கியமாக நம்ம ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் சென்டென்சஸ்லேருந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் சென்டென்சஸும் பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா உங்கள் பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு இங்கிலீஷில் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இருந்தாலும் நான் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ண விரும்புகிறேன் ஸோ வாட் இஸ் யுவர் நேம் வாட் இஸ் யுவர் நேம் அப்படின்னா உங்கள் பேர் என்ன நீங்கள் யார் அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு இங்கிலீஷில் ஹூ ஆர் யூ ஹூ ஆர் யூ நான் யார் அப்படின்னு எப்படி கேட்கலாம் இங்கிலீஷில்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹூ ஆம் ஐ ஹூ ஆம் ஐ அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இது என்ன அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு இங்கிலீஷில் வாட் இஸ் திஸ் வாட் இஸ் திஸ் சரிங்களா அது என்னன்னு கேட்குறதுக்கு வாட் இஸ் தேட் வாட் இஸ் தேட் ஸோ வாட் இஸ் திஸ்னா இது என்ன வாட் இஸ் தேட்னா அது என்ன எங்கே இருக்கீங்க அப்படின்னு நீங்கள் இங்கிலீஷில் எப்படி கேட்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர் ஆர் யூ எங்கே இருக்கீங்க வேர் ஆர் யூ வேர் ஆர் யூ எப்படி போகிறது எப்படி போகிறது அப்படின்றத நீங்கள் இங்கிலீஷில் கேட்கணும் எப்படி கேட்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹவு டு கோ ஹவு டு கோ அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் எப்போ எப்போ அப்படின்னு நீங்கள் இங்கிலீஷில் கேட்கணும் எப்படி கேட்கலாம் அதுக்கு வென் இஸ் இட் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஸோ வென் அப்படின்னா எப்போ அப்படின்றது அர்த்தம் வென் இஸ் இட்னா எப்போது அது அப்படின்னு அர்த்தம் வென் இஸ் இட் வேர் ஆர் யூ கோயிங் எங்கே போகிறீங்க அப்படின்றத இங்கிலீஷில் எப்படி கேட்கலாம் வேர் ஆர் யூ கோயிங் வேர் ஆர் யூ கோயிங் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கணும் இங்கிலீஷில் அதுக்கு எப்படி கேட்கலாம் ஹவ் ஆர் யூ ஹவ் ஆர் யூ அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஹவ் ஆர் யூ அப்படின்னு இங்கிலீஷில் கேட்கலாம் எப்படி செய்கிறது ஸோ எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத நீங்கள் இங்கிலீஷில் கேட்கணும் அதுக்கு நீங்கள் ஹவு டு டூ அப்படின்னு கேட்கலாம் ஹவு டு டூ ஹவு டு டூ அப்படின்னா எப்படி செய்கிறது உங்களுக்கு ஏன் வேணும் அப்படின்றத நீங்கள் கேட்கணும் உங்களுக்கு ஏன் வேணும் அப்படின்றத இங்கிலீஷில் நீங்கள் எப்படி கேட்கலாம் ஒய் டு யூ வாண்ட் ஒய் டு யூ வாண்ட் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இதே இது உங்களுக்கு ஏன் தேவை அப்படின்னு நீங்கள் இங்கிலீஷில் எப்படி கேட்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா தேவைன்றது நீட் ஸோ ஒய் டு யூ வாண்ட்னு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா அதுக்கு பதில் ஒய் டு யூ நீட் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் ஸோ ஒய் டு யூ நீட் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏன் தேவை அப்படின்னு அர்த்தம் நீங்கள் ஏன் அதை சொல்கிறீங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கணும் ஸோ யாரோ ஏதோ உங்ககிட்ட சொல்கிறாங்க நீங்கள் ஏன் அதை சொல்கிறீங்க அப்படின்றத வந்து இங்கிலீஷில் எப்படி சொ கேட்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒய் டு யூ சே தேட் ஒய் டு யூ சே தேட் அப்படின்னா நீங்கள் ஏன் அதை சொல்கிறீங்க உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் இங்கிலீஷில் கேட்கணும் எப்படி கேட்கலாம் வாட் டு யூ வாண்ட் வாட் டு யூ வாண்ட் உங்களுக்கு என்ன வேணும் ஒரு நிமிஷம் இங்கே வாங்க அப்படின்றத நீங்கள் இங்கிலீஷில் சொல்லணும் எப்படி சொல்லலாம் கம் ஹியர் ஃபார் அ மினிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் கம் ஹியர் ஃபார் அ மினிட்னு சொல்லலாம் நாளைக்கு வாங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லணும் எப்படி சொல்லலாம் ப்ளீஸ் கம் டு மாரோ அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ப்ளீஸ்ன்றது ஒரு மரியாதை கம் டு மாரோ அப்படின்னா நாளைக்கு வா அப்படின்ற மாதிரி ஆகிடும் நாளைக்கு வாங்க அப்படின்றது கொஞ்சம் பொலைட்டாக சொல்லணும்னா ப்ளீஸ் கம் டு மாரோ அப்படின்னு சொல்லலாம் உன் வேலையை பாரு அப்படின்னு சொல்லணும் எப்படி சொல்லலாம் மைண்ட் யுவர் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் மைண்ட் யுவர் பிஸ்னஸ்னால் உங்கள் வேலையை பாருங்கள் இல்லைனா உங்கள் உன் வேலையை பாரு அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் இதே இது இன்னொரு வகையாக எப்படி சொல்லணும்னா டூ யுவர் ஒர்க் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் டூ யுவர் ஒர்க் டூ யுவர் ஒர்க் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் உங்கள் வேலையை பாருங்கள் எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியும் அப்படின்னு நீங்கள் இங்கிலீஷில் சொல்லணும் ஹவு கேன் யூ சே தேட் I know English. I K N O W know English. So I know English na enak English theriyum appadina artham. Na raja appadin neenga solanum. So unga per raja nu vechukongale na raja appadin solradhukku English la epdi sollalam na I am raja. I am raja appadina solalam. Idhe idhe ennoda per raja appadin neenga solanum. Adukku epdi sollalam? Idhu nareya perukku therinjirukku. My name is raja appadin solalam. மை நேம் இஸ் ராஜா அப்படின்னா என்னுடைய பெயர் ராஜா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இல்லை நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க அப்படின்னு நீங்கள் எப்படி இங்கிலீஷில் கேட்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஆர் யூ டூயிங் 
ஸோ இது பேசிக்கலி வந்து நீங்கள் படிக்கிறீங்களா இல்லை வேலைக்கு போகிறீங்களான்ற கேட்குற மாதிரி ஒரு அர்த்தம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்றதுக்கு வாட் ஆர் யூ டூயிங் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் கேட்கலாம் சாப்பாடாச்சா அப்படின்றத நீங்கள் கேட்கணும் இங்கிலீஷில் எப்படி கேட்கலாம் ஹேட் ஃபுட் ஹேட் ஃபுட் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இல்லை ஸ்பெசிஃபிக்காக இங்கிலீஷில் பொறுத்தளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக தான் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ காலையில் சாப்பிட்டீங்களான்னு நீங்கள் கேட்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது நீங்கள் இங்கிலீஷில் எப்படி கேட்கலான்னு பார்த்திங்கன்னா காலை உணவு அப்படின்றதுக்கு வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸோ ஹேட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அப்படின்னா காலை உணவு ஆகி ஆகிவிட்டதா அப்படின்ற மாதிரி தான் வரும் இதே இது லன்ச் அதாவது மதிய உணவு அப்படின்றதுக்கு லன்ச் அதுக்கு எப்படி கேட்கலான்னு பார்த்திங்கன்னா ஹேட் லன்ச் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஹேட் லன்ச்னால் லன்ச் ஆகிடுச்சா இல்லை லன்ச் சாப்பிட்டிங்களா அப்படின்றது தான் அர்த்தம் இதே இது நைட் இது கேட்கணும்னா ஹேட் டின்னர் அப்படின்னு கேட்கலாம் இல்லைன்னா சப்பர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ மோஸ்ட்லி நம்ம டின்னருன்றது தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஹேட் டின்னர் அப்படின்னா சாப்பிட்டாச்சா அதாவது நைட்டு இரவு உணவு சாப்பிட்டீர்களா அப்படின்ற மாதிரி வரும் சரிங்களா உங்கள் வேலையை முடிச்சிட்டிங்களா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கணும் இங்கிலீஷில் எப்படி கேட்கலாம் டிட் யூ ஃபினிஷ் த ஒர்க் டிட் யூ ஃபினிஷ் த ஒர்க் அப்படின்னு நீங்கள் இங்கிலீஷில் கேட்கலாம் நாளைக்கு பார்ப்போம் அப்படின்றத இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா சி யூ டுமாரோ நாளைக்கு பார்ப்போம் அப்படின்றதுக்கு சி யூ டுமாரோ சாப்பாடு நல்லா இருந்துச்சா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கணும் அதுக்கு எப்படி கேட்கலாம் இங்கிலீஷில் பார்த்திங்கன்னா வாஸ் த மீல் குட் ஸோ மீல் அப்படின்றது சாப்பாடு வாஸ் த அதாவது இது பாஸ்டன்ஸ் நல்லா இருந்ததா அப்படின்னு தான் நம்ம கேட்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ அதுக்கு வாஸ் தி மீல் குட் அப்படின்னா சாப்பாடு நல்லா இருந்துச்சா இப்போ நான் என்ன செய்ய அப்படின்னு நீங்கள் இங்கிலீஷில் சொல்லணும் இப்போ நான் என்ன செய்ய அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இங்கிலீஷில் வாட் ஷல் ஐ டூ நான் What shall I do now? அப்படின்னு சொல்லலாம் இதே இது நாம் இப்போ என்ன செய்ய அப்படின்னு சொல்லணும் நாம் நாம் எல்லோரும் நாம் இப்போ என்ன செய்ய அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இங்கிலீஷில் வாட் ஷால் வி டூ நவ் ஸோ வாட் ஷால் ஐ டூ நவ்னா நான் இப்போ என்ன செய்ய வாட் ஷால் வி டூ நவ்னா நாம் இப்போ என்ன செய்ய அதை ராஜாவுக்கு கொடுங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லணும் அதை ராஜாவுக்கு கொடுங்க கிவ் இட் டு ராஜா அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் அதாவது கிவ் இட் டு ராஜானா ராஜாவுக்கு கொடுங்க இல்லை ராஜாட்ட கொடுங்க அப்படின்னு அர்த்தம் நாம் இங்கேருந்து என்ன கொண்டு போகலாம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கணும் இங்கிலீஷில் நாம் இங்கே இருந்து என்ன கொண்டு போகலாம் அப்படின்றத இங்கிலீஷில் நீங்கள் எப்படி கேட்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஷால் வி டேக் ஃப்ரம் ஹியர் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் வாட் ஷால் வி டேக் ஃப்ரம் ஹியர் நாம் இங்கேருந்து என்ன எடுத்துட்டு போகலாம் இல்லை நாம் இங்கேருந்து என்ன கொண்டு போகலாம் அப்படின்றது தான் இதற்குரிய அர்த்தம் எங்களுக்கு சாப்பாடு பிடிக்கலை அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லணும் எங்களுக்கு சாப்பாடு பிடிக்கலை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு வி டென் லைக் த ஃபுட் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் வி டிட் நாட் லைக் த ஃபுட் ஆர் வி டென்ட் லைக் த ஃபுட் இதே தான் எனக்கு பிடிக்கலை எனக்கு சாப்பாடு பிடிக்கலை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஐ டென்ட் லைக் த ஃபுட் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் ஐ டென்ட் லைக் த ஃபுட் பஸ் நேரத்துக்கு வரலை அப்படின்றத நீங்கள் இங்கிலீஷில் சொல்லணும் எப்படி சொல்லலான்னு பார்த்தீங்கன்னா பஸ் டின் கம் இன் டைம் பஸ் டின் கம் இன் டைம் ஸோ லேட்டாக வந்துச்சு அப்படின்றது தான் இதுக்குரிய அர்த்தம் நேரத்துக்கு வரலை பஸ் டின் கம் இன் டைம் எனக்கு அது தெரியாது எனக்கு அது தெரிந்திருக்கவில்லை ஐ டோன்ட் நோ அப்படின்றது என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அது தெரியாது அதாவது ப்ரெசன்டென்ஸில் இதே இது எனக்கு அது தெரிஞ்சிருக்கலை அதனால தான் அப்படின்றத நீங்கள் சொல்லணும் அது எப்படி சொல்லணும்னா ஐ டின்ட் நோ தேட் ஸோ ஐ டோன்ட் நோ தேட் அப்படின்னா எனக்கு அது தெரியாது ஐ டின் நோ தேட்னா எனக்கு அது தெரிந்திருக்கவில்லை பாஸ்ட் டென்ஸ் அவர் போக மாட்டார் அப்படின்றத நீங்கள் இங்கிலீஷில் சொல்லணும் அப்படி அதுக்கு எப்படி சொல்லலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீ ஓன் கோ அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் ஹீ வில் நாட் கோ அது தான் ஓன்ட் அப்படின்னு நம்ம சுருக்கி சொல்லலாம் ஸோ ஹீ ஓன் கோ அப்படின்னா அவன் போக மாட்டான் அப்படின்றது தான் அர்த்தம் அல்லது அவர் போக மாட்டார் அப்படின்றதும் அர்த்தம் ஸோ இங்கிலீஷை பொறுத்த அளவுக்கு மரியாதைக்கு தனியாக ஸ்பெஷலாக வந்து ஒன்றும் வார்த்தைகளோ இதுவோ கிடையாது ஸோ ஹீ ஓன் கோ அப்படின்னா அவர் போக மாட்டார் அல்லது அவன் போக மாட்டான் ரெண்டுத்துக்குமே வரும் அவருக்கு என்னோடய பேர் தெரியும் அப்படின்றத நீங்கள் இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹீ நோஸ் மை நேம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் ஹீ நோஸ் மை நேம் அப்படின்னா அவருக்கு என்னுடைய பெயர் தெரியும் நாளைக்கு நான் வரமாட்டேன் நாளைக்கு நான் வரமாட்டேன் அல்லது நான் நாளைக்கு வரமாட்டேன்றதை இங்கிலீஷில் நீங்கள்
டுமாரோ அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் ஐ டோன்ட் கம் டுமாரோ அப்படின்னா நான் நாளைக்கு வரமாட்டேன் நாங்கள் யாருக்காகவும் காத்திருக்க மாட்டோம் நாங்கள் யாருக்காகவும் காத்திருக்க மாட்டோம் அப்படின்றத நீங்கள் இங்கிலீஷில் சொல்லணும் எப்படி சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா வி டோன்ட் வெயிட் ஃபார் எனி படி வி டோன்ட் வெயிட் ஃபார் எனி படி அப்படின்னு சொல்லலாம் வி டோன்ட் வெயிட் ஃபார் எனி படி அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் நான் போகலை அப்படின்றத இங்கிலீஷில் சொல்லணும் எப்படி சொல்லலாம் ஐ டோன்ட் கோ ஐ டோன்ட் கோ நான் போக மாட்டேன் என்கிட்ட பணம் இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் இங்கிலீஷில் சொல்லணும் எப்படி சொல்லலாம் ஐ ஹாவ் மணி அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் ஐ ஹாவ் மணி அப்படின்னா என் என்னிடம் பணம் உள்ளது அப்படின்னு அர்த்தம் எனக்கு காஃபி வேணும் அப்படின்றத நீங்கள் இங்கிலீஷில் சொல்லணும் எப்படி சொல்லலாம் ஐ வாண்ட் காஃபி இதே இது எனக்கு டீ வேணும்னா ஐ வாண்ட் டீ இதே இது இல்லை எனக்கு பால் வேணும்னா ஐ வாண்ட் மில்க் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் ஸோ வாண்ட்னா எனக்கு வேணும் டிவி இப்போ ஜென்ரலாக வந்து வீட்டில் சொல்லுவாங்க இல்லையா வேலையை முடிச்சுட்டு டிவி பாரு இல்லை நான் ஹோம்ஒர்க்கை முடிச்சுட்டு டிவி பாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதை சிம்பிளாக இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபினிஷ் த ஒர்க் அண்ட் வாட்ச் டிவி ஃபினிஷ் த ஒர்க் அப்படின்னா வேலையை முடிச்சுட்டு அண்ட் வாட்ச் த டிவினா அப்புறம் டிவி பாரு ஸோ ஃபினிஷ் த ஒர்க் இல்லைனா இப்போ ஹோம்ஒர்க் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபினிஷ் த ஹோம்ஒர்க் அண்ட் தென் வாட்ச் டிவி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆர் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஃபினிஷ் த ஹோம்ஒர்க் அண்ட் வாட்ச் டிவி வேலை உன்னோட ஹோம்ஒர்க்கை முடிச்சுட்டு நீ வந்து டிவி பாரு அப்படின்னு நீங்கள் இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் கொஞ்சம் காஃபி செஞ்சு அவர் கொடுங்க அப்படின்றத நீங்கள் இங்கிலீஷில் சொல்லணும் எப்படி சொல்லலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிப்பேர் சம் காஃபி அண்ட் கிவ் இட் டு ஹிம் ஆர் ப்ரிப்பேர் காஃபி அண்ட் கிவ் இட் டு ஹிம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் ஸோ ப்ரிப்பேர்னா தயார் செய்கிறதுன்னு அர்த்தம் ஸோ காஃபி தயார் பண்ணி அவருக்கு கொடு அப்படின்றது தான் அர்த்தம் ஸோ ப்ரிப்பேர் சம் காஃபி ஆர் ப்ரிப்பேர் காஃபி அண்ட் கிவ் இட் டு ஹிம் வேலை ஆரம்பிங்க அப்படின்னு நீங்கள் இங்கிலீஷில் சொல்லணும் அது எப்படி சொல்லலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் தி ஒர்க் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் ஸோ தொடங்குதல் ஸ்டார்ட் அப்படின்னா ஆர ஆரம்பி அல்லது தொடங்குன்னு அர்த்தம் ஸோ ஸ்டார்ட் தி ஒர்க்னா வேலைய ஆரம்பிங்க இதே இது வேலையை நிறுத்துங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஸ்டாப் தி ஒர்க் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் ஸ்டாப் தி ஒர்க்னா வேலையை நிறுத்தவும் இல்லை நிறுத்துங்க அப்படின்னு அர்த்தம் இங்கிலீஷில் பேசுங்க அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லணும் எப்படி சொல்லலாம் ஸ்பீக் இன் இங்கிலீஷ் ஸோ ஸ்பீக்னா பேசு அல்லது பேசுங்க ஸ்பீக் இன் இங்கிலீஷ்னா இங்கிலீஷில் பேசு அல்லது இங்கிலீஷில் பேசுங்கன்னு அர்த்தம் யார் கொடுத்தா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கணும் எப்படி கேட்கலாம் ஹூ கேவ் இட் ஹூ கேவ் இட் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஹூ கேவ் இட் உனக்கு உங்களுக்கு புரியலையா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கணும் எப்படி கேட்கலாம் டின்ட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் டிட் நாட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அதாவது டின்ட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்படின்னா உங்களுக்கு புரியலையா அப்படின்னு அர்த்தம் இது உங்களோடதா அப்படின்றத இங்கிலீஷில் எப்படி கேட்கலாம் இஸ் திஸ் யுவர்ஸ் அப்படின்னு கேட்கலாம் இஸ் திஸ் யுவர்ஸ் அப்படின்னா இது உங்களோடதா அவள் என்னோடய தங்கச்சி அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லணும் எப்படி சொல்லலாம் சீஸ் மை எங்கர் சிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் சீஸ் மை எங்கர் சிஸ்டர் இதே தான் அவன் என்னோடய தம்பி அப்படின்றத இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீ இஸ் மை எங்கர் பிரதர் ஸோ ஷீனா அவள் ஹீனா அவன் ஸோ He is my younger brother. இதே தான் அண்ணன்னு சொல்கிறதுக்கு ஹீ இஸ் மை எல்டர் பிரதர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ எல்டர்னா அண்ணன் எங்கர்னா இளையவன் அர்த்தம் சரிங்களா இப்போ நீங்கள் யார்ட்டையாவது கேட்கணும் என்ன சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னு கேட்கணும் இல்லை என்ன சாப்பிட விரும்புகிறீங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கணும் அது நீங்கள் எப்படி இங்கிலீஷில் கேட்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட் வுட் யூ லைக் டு ஈட் அதாவது என்ன சாப்பிட விருப்பப்படுறீங்க வாட் வுட் யூ லைக் டு ஈட் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் சொல்லணும் நான் காரில் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லணும் இல்லைனா நான் பஸ்ஸில் வந்தேன்னு சொல்லணும் அது எப்படி சொல்லலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ கேம் பை கார் அப்படின்னா நான் காரில் காரில் வந்தேன் ஸோ பை கார் அப்படின்னா காரில் காரில் வந்தேன் இதே தான் ஐ கேம் பை பஸ் அப்படின்னா நான் பஸ்ஸில் வந்தேன் பஸ்ஸில் வந்தேன் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா எந்த கடையில் நீங்கள் துணி எடுத்தீங்க அப்படின்னு இங்கிலீஷில் கேட்கணும் எப்படி கேட்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா விச் ஷாப் டிட் யூ பை த கிளாத் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் விச் ஷாப் did you buy the cloth அப்படின்னு நீங்கள் இங்கிலீஷில் கேட்கலாம் எத்தனை நாளாக இங்கே வேலை பார்க்குறீங்க அப்படின்னு இங்கிலீஷில் கேட்கணும் எப்படி கேட்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹவு லாங் டு யூ ஒர்க் ஹியர் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஹவு லாங் அப்படின்னா எவ்வளவு நாட்களாக இல்லை எவ்வள
அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லணும் எப்படி சொல்லலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ கோ டு டெம்பிள் எவ்ரி டே ஐ கோ டு டெம்பிள் எவ்ரி டே அப்படின்னா நான் தினமும் கோவிலுக்கு போவேன் செல்வேன் அப்படின்னு அர்த்தம் நான் உங்களுக்கு உதவலாமா அப்படின்னு இங்கிலீஷில் கேட்கணும் எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேன் ஐ ஹெல்ப் யூ அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் கேன் ஐ ஹெல்ப் யூ அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு உதவலாமா மேலே போ அல்லது மேலே போங்க அப்படின்ட்டு சொல்கிறணும் எப்படி சொல்லலாம் இங்கிலீஷில் கோ அப் அப்படின்னா மேலே போ ப்ளீஸ் கோ அப் அப்படின்னா மேலே போங்க கொஞ்சம் பொலைட்டாக சொல்லணும்னா ப்ளீஸ் கோ அப் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் அல்லது மேலே போ அப்படின்னு சொல்கிறது கோ அப் இது அவர்கிட்ட சொல்லிடுங்க அப்படின்னு சொல்லணும் இல்லைனா இது அவர்கிட்ட சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லணும் எப்படி சொல்லலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல் திஸ் டு ஹெம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் இதை அவரிடம் சொல்லிவிடுங்கள் டெல் திஸ் டு ஹெம் அப்படின்னா இதை அவர்கிட்ட சொல்லிடுங்க இல்லை சொல்லுங்க ஏன் அவனை அடிச்சிங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கணும் ஏன் அவனை அடிச்சிங்க அப்படின்னு இங்கிலீஷில் கேட்கணும் எப்படி கேட்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா வை டிட் யூ ஹிட் எம் ஸோ ஹிட் அப்படின்னா அடித்தல் அடிக்கிறதுன்னு அர்த்தம் வை டிட் யூ அப்படின்னா பாஸ்டன்ஸ் ஏன் அடிச்சிங்க வை டிட் யூ ஹிட் ஹெம் அப்படின்னா ஏன் அவனை அடிச்சிங்க ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லணும் ஆஸ்பத்திரிக்கு கூட்டிகிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லணும் அது எப்படி சொல்லலாம் இங்கிலீஷில் டேக் ஹெம் டு த ஹாஸ்பிட்டல் அவனை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிகிட்டு போங்க டேக் ஹிம் டு த ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்னா அவனுக்கு அவனை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிகிட்டு போங்க எதுவும் மெஞ்சலை எதுவும் மெஞ்சலை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இன் இங்கிலீஷ் யூ கேன் சே நத்திங் இஸ் லெஃப்ட் நத்திங் இஸ் லெஃப்ட் அப்படின்னா எதுவுமே மெஞ்சலை எல்லாமே தீர்ந்துருச்சு இனிமே அவனை கூப்பிடாத இனிமே அவனை கூப்பிடாத அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லணும் எப்படி சொல்லலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா டோன்ட் கால் ஹிம் ஹியர் ஆஃப்டர் ஸோ ஹியர் ஆஃப்டர் அப்படின்னா இங்கிலீஷில் இனிமேல் ஸோ டோன்ட் கால் ஹிம் அப்படின்னா அவனை கூப்பிடாத டோன்ட் கால் ஹிம் ஹியர் ஆஃப்டர்னா அவனை இனிமே கூப்பிடாத கையை மேலே தூக்குங்க அப்படின்னு சொல்லணும் இன் இங்கிலீஷ் எப்படி சொல்லலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட் ஸோ இங்கிலீஷில் ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட்னா கையை மேலே தூக்குங்க ரைஸ் அப்படின்னா தூக்கு சரிங்களா சக்கரை இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கணும் எப்படி கேட்கலாம் இஸ் இஸ் சுகர் தேர் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இஸ் சுகர் தேர் அப்படின்னா சர்க்கரை இருக்கா ஸோ வந்து இப்போ காஃபியில் சர்க்கரை இருக்கான்னு கேட்குறதுக்கும் நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை ஜென்ரலாகவே வீட்டில் சர்க்கரை இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறதுக்கும் இஸ் சுகர் தேர் அப்படின்னு கேட்கலாம் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் தான் இதை செஞ்சோம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லணும் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் தான் இதை செய்தோம் அப்படின்னு நீங்கள் இங்கிலீஷில் சொல்லணும் எப்படி சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா வி போத் டிட் திஸ் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் வி போத் அப்படின்னா நாங்கள் இரண்டு பேரும் டிட் திஸ்னா இதை செய்தோம் அப்படின்னு அர்த்தம் அவரை கூப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லணும் ப்ளீஸ் கால் ஹெம் அப்படின்னா அவரை கூப்பிடுங்க ப்ளீஸ் கால் ஹெம் ஸோ கொஞ்சம் பொலைட்டாக மரியாதையோட நான் இன்னும் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் இல்லை நான் இன்னும் சாப்பிட்டுட்டு தான் இருக்கேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லணும் அதை எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஆம் ஸ்டில் ஈட்டிங் ஐ ஆம் ஸ்டில் ஈட்டிங் அப்படின்னா நான் இன்னும் சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கிறேன் ஐ ஆம் ஸ்டில் ஈட்டிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவனை திட்டாத அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லணும் எப்படி சொல்லலாம் டோன்ட் ஸ்கோல்டு ஹெம் ஸோ ஸ்கோல்டு ஸ்கோல்டிங் அப்படின்னா திட்டுதல் ஸோ டோன்ட் ஸ்கோல்டு ஹெம் அப்படின்னா அவனை திட்டாதே அதுக்கு என்ன இப்போ அப்படின்னு இங்கிலீஷில் எப்படி கேட்கலாம் ஸோ வாட் ஸோ வாட் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன அதுக்கு என்ன இப்போ அப்படின்றதான் அர்த்தம் அவர் எப்போயுமே சுறுசுறுப்பாக இருப்பார் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லணும் எப்படி சொல்லலாம் He is always active. He is always active. So, active is the same thing. So, active is the same thing. So, active is the same thing. So, he is always active. 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 Actual price is rupees 10 only. So, he is always active. So, he is always active. ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் இஸ் டென் ஓன்லி அப்படின்னு சொல்லலாம் ருபீஸ் ஆட் பண்ணலன்னாலும் ஓகே தான் ஸோ ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் இஸ் டென் ஓன்லி அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் நான் சினிமாவுக்கு போக விரும்பலை அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ எனக்கு வந்து இப்போ படம் பார்க்க விருப்பம் இல்லை படம் பார்க்க போக விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லணும் எப்படி சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கோ டு சினிமா அப்படின்னு சொல்லலாம் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கோ டு சினிமா அப்படின்னா எனக்கு சினிமாவுக்கு போக இப்போ விருப்பம் இல்லை அல்லது போக வேண்டாம் என்று நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி தான் அர்த்தம் வரும் உள்ள எதையும் போடாதீங்க
டோன்ட் புட் எனிதிங் இன்சைட்னா உள்ளே எதையும் போடாதீர்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா அவரை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஒரு கெட்டவன் அப்படின்றத இங்கிலீஷில் நீங்கள் சொல்லணும் ஸோ அவரை பொறுத்த வரையில் நான் ஒரு கெட்டவன் அப்படின்றத இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலான்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்கார்டிங் டு ஹிம் ஸோ அக்கார்டிங் டு ஹிம் ஐ எம் அ பேட் கை அக்கார்டிங் டு ஹிம் அவரை பொறுத்த வரை ஐ எம் அ பேட் கை நான் ஒரு கெட்டவன் சரிங்களா அங்கே அங்கே நிச்சயம் யாராவது இருக்கணும் அப்படின்றத இங்கிலீஷில் சொல்லணும் அங்கே நிச்சயம் யாராவது இருக்கணும் அப்படின்றத இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலான்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர் மஸ்ட் பி சம் ஒன் ஸோ மஸ்ட் அப்படின்றது கட்டாயமாக அப்படின்றது தான் அர்த்தம் ஸோ அங்கே கட்டாயமாக யாரோ இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு தேர் மஸ்ட் பி சம் ஒன் சம் ஒன்னா யாராவது தேர் மஸ்ட் பின்னா கட்டாயம் அங்கு கட்டாயமாக சரிங்களா அவன் சீக்கிரம் சாப்பிட்டுட்டான் அப்படின்னு சொல்லணும் இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீ ஏட் சூன் ஹீ ஏட் சூன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏட்டுனா ஈட்டுன்றது சாப்பிட்றது ஏட்டுனா சாப்பிட்டது அதாவது பாஸ்டன்ஸ் ஸோ ஹீ ஈ ஏட் சூன்னா அவன் சீக்கிரமே சாப்பிட்டான் நான் நம்ப மாட்டேன் அப்படின்னு நீங்கள் இங்கிலீஷில் சொல்லணும் அதை எப்படி சொல்லலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ டோன்ட் பிலீவ் ஐ டோன்ட் பிலீவ் இட் ஆர் ஐ டோன்ட் பிலீவ் அப்படின் அப்படின்னு நீங்கள் இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் அது உண்மை இல்லை அப்படின்னு சொல்லணும் எப்படி சொல்லலாம் தட்ஸ் நாட் ட்ரூ ஸோ இட்ஸ் சிம்பிள் தட்ஸ் நாட் ட்ரூ அப்படின்னா அது உண்மை இல்லை நீங்கள் தான் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்களா அப்படின்னு கேட்கணும் இல்லாத நீங்கள் தான் பட்டனை அழுத்துனீங்களா அப்படின்னு கேட்கணும் இங்கிலீஷில் எப்படி கேட்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா டிட் யூ ப்ரெஸ் த பட்டன் டிட் யூ ப்ரெஸ் த பட்டன் அப்படின்னா நீங்கள் தான் பட்டன் அழுத்துனீங்களா அப்படின்றது தான் அர்த்தம் சரிங்களா தயவுசெய்து ஏற்றுக்கோங்க அப்படின்றத இங்கிலீஷில் நீங்கள் சொல்லணும் எப்படி சொல்லலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படின்றதுக்கு இங்கிலீஷ்க்கு அக்செப்ட் இங்கிலீஷில் அக்செப்டுன்னு வரும் ஸோ ப்ளீஸ் அக்செப்ட் அப்படின்னா தயவு செஞ்சு ஏற்றுக்கோங்க அப்படின்றது தான் அர்த்தம் நடிக்காதீங்க அல்லது நடிக்காத அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லணும் நடிக்காத அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு டோன்ட் ப்ரிட்டன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ப்ரிட்டெண்டிங் அப்படின்னா நடிக்கிறது அதாவது ஒன்றுமே தெரியாத மாதிரி நடிக்கிறான் பார்த்தீங்களா அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா ஸோ ப்ரிட்டெண்ட் அப்படின்னா நடித்தல் டோன்ட் ப்ரிட்டன்னா நடிக்காத அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா என்கிட்ட கத்தாத அப்படின்னு சொல்லணும் இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம் டோன்ட் எல் அட் மீ எல் ஒய்இ எல் எல் எல்லிங் எல் அப்படின்னா கத்துறதுன்னு அர்த்தம் ஸோ என்கிட்ட கத்தாத அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு டோன்ட் எல் அட் மீ சரிங்களா இது தவறான பதில் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லணும் எப்படி சொல்லலாம் திஸ் இஸ் ராங் ஆன்சர் திஸ் இஸ் ராங் ஆன்சர் அப்படின்னா இது தவறான பதில் என்னை காயப்படுத்தாதீங்க அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லணும் ஸோ அது மனசளவுலையோ இல்லை உடம்புலவுலையோ காயப்படுத்தாதீங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு டோன்ட் ஹர்ட் மீ அப்படின்னு சொல்லலாம் டோன்ட் ஹர்ட் மீனா ஹர்ட்டிங் ஹர்ட்டிங் அப்படின்னா காயப்படுத்துதல் ஸோ டோன்ட் ஹர்ட் மீ அப்படின்னா என்னை காயப்படுத்தாதீர்கள் உங்கள் திறமையை வளர்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லணும் உங்கள் திறமையை வளர்த்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு டெவலப் யுவர் ஸ்கில்ஸ் டெவலப் யுவர் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னா உங்கள் திறமையை வளர்த்துக்கோங்க அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா அவர் என்கிட்ட இப்படி பேசுகிறது எனக்கு பிடிக்கலை அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லணும் ஸோ அவர் என்னிடம் இப்படி பேசுவது எனக்கு பிடிக்கவில்லை அப்படின்றத இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ டோன்ட் லைக் த வே ஹி டாக்ஸ் டு மீ ஐ டோன்ட் லைக் த வே ஹி டாக்ஸ் டு மீ அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா எனக்கு பயம் இல்லை அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லணும் எப்படி சொல்லலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ எம் நாட் அ ஃப்ரைட் ஐ எம் நாட் அ ஃப்ரைட் அப்படின்னா எனக்கு பயம் இல்லை உங்களுக்கு பசிக்குதா அப்படின்னு கேட்கணும் இங்கிலீஷில் ஆர் யூ ஹங்க்ரி அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஆர் யூ ஹங்க்ரினா உங்களுக்கு பசிக்கிறதா எனக்கு தாகமாக இருக்குது இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம் ஐ எம் தேர்ஸ்டி ஐ எம் தேர்ஸ்டி ஸோ தேர்ஸ்ட் அப்படின்றது தாகம் நீங்கள் பார்க்க அழகாக இருக்கீங்க அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லணும் எப்படி சொல்லலாம் யூ லுக் பியூட்டிஃபுல் யூ லுக் பியூட்டிஃபுல் அப்படின்னு சொல்லலாம் பஸ்ஸை தவற விட்டுட்டேன் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லணும் எப்படி சொல்லலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ மிஸ்ட் த பஸ் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் ஐ மிஸ்ட் த பஸ் அப்படின்னா நான் பஸ்ஸை தவற விட்டு விட்டேன் கிரிக்கெட் என்னுடைய பொழுதுபோக்கு அப்படின்றத இங்கிலீஷில் சொல்லணும் ஸோ எப்படி சொல்லலாம் கிரிக்கெட் இஸ் மை ஹாபி அப்படின்னு சொல்லலாம் கிரிக்கெட் இஸ் மை ஹாபின்னா கிரிக்கெட் தான் என்னுடைய பொழுதுபோக்கு கிரிக்கெட் என்னுடைய பொழுதுபோக்குன்னு அர்த்தம் சரிங்களா சரி அப்புறம் பார்க்கலாம் ஓகே சி யூ லேட்டர் ஓகே சி யூ லேட்டர் அப்படின்னா சரி அப்புறம் பார்க்கலாம் நான் ஒரு கார் வாங்கணும் அப்படின்றத இங்கிலீஷில் சொல்லணும் எப்படி சொல்லலாம்
ப்ளீஸ் கம் இன் ஆர் ப்ளீஸ் கம் இன் சைட் அப்படின்னா உள்ளே வாருங்கள் அவர் வீடு ரொம்ப பெருசாக இருக்குது அப்படின்னா இங்கிலீஷில் சொல்லணும் எப்படி சொல்லலாம் ஹிஸ் ஹவுஸ் இஸ் வெரி பேக் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் ஏன் சிரிக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்கணும் எப்படி கேட்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஆர் யூ லாஃபிங் ஒய் ஆர் யூ லாஃபிங் அப்படின்னா ஏன் சிரிக்கிறீங்க அது ஒரு பெரிய கதை அப்படின்றத இங்கிலீஷில் சொல்லணும் எப்படி சொல்லலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ லாங் ஸ்டோரி இட்ஸ் அ லாங் ஸ்டோரின்னா அது ஒரு நீளமான பெரிய கதை அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா தட் இஸ் நாட் மச் டிஃப்ரென்ஸ் அது ரொம்ப வித்தியாசம் இல்லை அப்படின்றத இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர் இஸ் நாட் மச் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதை பற்றி சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லணும் இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம் கேன் யூ டெல் மீ அபவுட் இட் கேன் யூ டெல் மீ அபவுட் இட் அப்படின்னு நீங்கள் இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் நாம் எங்கேயாவது வெளியே போகலாமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கணும் இங்கிலீஷில் நாம் எங்கேயாவது வெளியே போகலாமா அப்படின்றத இங்கிலீஷில் எப்படி கேட்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷால் வி கோ அவுட் சம்வேர் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஷால் வி கோ அவுட் சம்வேர் ஸோ எங்கேயாவது அப்படின்றது சம்வேர் ஷால் வி கோ அவுட்னா வெளியே போகலாமா சம்வேர் அப்படின்றப்ப எங்கேயாவது வெளியே போகலாமா அப்படின்ற அர்த்தம் வரும் உனக்கு அவர் தெரியுமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கணும் எப்படி கேட்கலாம் டு யூ நோ ஹிம் அப்படின்னு கேட்கலாம் டு யூ நோ ஹிம் அப்படின்னா உனக்கு அவரை தெரியுமா அல்லது உங்களுக்கு அவரை தெரியுமா அவர் ஃபைல் கொண்டு வந்திருக்காரா அப்படின்னு கேட்கணும் இங்கிலீஷில் ஸோ ஃபைல் ஏதோ ஒரு ஃபைல் வந்து அவர் கொண்டு வந்திருக்காரான்னு நீங்கள் கேட்கணும் யார்ட்டையாவது எப்படி கேட்கலாம் டஸ் ஹி பிரிங் த ஃபைல் அப்படின்னு கேட்கலாம் டஸ் ஹி பிரிங் த ஃபைல் அப்படின்னா ஃபைல் கொண்டு வந்திருக்காரா அவரை எங்கே பார்த்தீங்க ஆர் அவரை எங்கே சந்திச்சிங்க அப்படின்றத இங்கிலீஷில் கேட்கணும் எப்படி கேட்கலாம் வேர் டிட் யூ மீட் ஹிம் வேர் டிட் யூ மீட் ஹிம் அப்படின்னா எங் எங்கே அவரை சந்தித்தீர்கள் அப்படின்றது தான் இதற்குரிய அர்த்தம் நான் அவரை பெங்களூரில் சந்தித்தேன் அப்படின்னு சொல்லணும் இங்கிலீஷில் நான் அவரை பெங்களூரில் சந்தித்தேன்னு இங்கிலீஷில் சொல்லணும் எப்படி சொல்லலாம் ஐ மெட் ஹிம் இன் பெங்களூர் ஐ மெட் ஹிம் இன் பெங்களூர் அப்படின்னா நான் அவரை பெங்களூரில் சந்தித்தேன் அப்படின்னு தான் அர்த்தம் வரும் சரிங்களா எப்போ வேலையை ஆரம்பிப்பீங்க அப்படின்னு இங்கிலீஷில் கேட்கணும் எப்படி கேட்கலாம் வென் வில் யூ பிகின் த ஒர்க் வென் வில் யூ பிகின் த ஒர்க் அப்படின்னு நீங்கள் இங்கிலீஷில் கேட்கலாம் அதுக்கு அதை ஆன்சர் பண்ணணும் ஐ வில் பிகின் த ஒர்க் டுமாரோ அப்படின்னு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணலாம் அப்படி என்றால் நான் நாளைக்கு வேலையை ஆரம்பிப்பேன் ஐ வில் பிகின் த ஒர்க் டுமாரோ நான் இனிமேல் அவர்கிட்ட பேச மாட்டேன் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லணும் நான் இனிமேல் அவர்கிட்ட அவரோட பேச மாட்டேன் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லணும் எப்படி சொல்லலாம் ஐ வில் நாட் டாக் டு ஹிம் எனி மோர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஐ வில் நாட் டாக் டு ஹிம் எனி மோர் அப்படின்னா எனி மோர் அப்படின்னா இதற்கப்புறம் நான் அவர் கூட பேச போகிறது கிடையாது ஐ வில் நாட் டாக் டு ஹிம் எனி மோர் நாங்கள் நாங்கள் எல்லோரும் நண்பர்கள் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லணும் இல்லை நாங்கள் நண்பர்கள் அப்படின்னு சொல்லணும் எப்படி சொல்லலாம் நாங்கள் எல்லோரும் நண்பர்கள் அப்படின்றப்ப We are friends. அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் வி ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னா நாங்கள் எல்லோரும் ஆர் நாங்கள் நண்பர்கள் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் நண்பர்கள் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லணும் எப்படி சொல்லலாம் வி போத் ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ போத் அப்படின்னு சேர்த்திங்கன்னா இரண்டு பேர் இரண்டு அப்படின்னு அர்த்தம் வி போத் ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னா நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா தமிழில் எழுத முடியுமா அப்படின்னு நீங்கள் இங்கிலீஷில் கேட்கணும் எப்படி கேட்கலாம் கேன் யூ ரைட் இன் தமிழ் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் Can you write in Tamil? ஆமாம் என்னால் தமிழில் எழுத முடியும் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லணும் எப்படி சொல்லலாம் Yes, I can write in Tamil. Yes, I can write in Tamil. அது ஒரு நல்ல படம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஒரு சில டைம் சொல்லுவோம்ல நல்ல படம் இல்லை அது அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அதை வந்து இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் வாஸ் அ நைஸ் மூவி வாஸ் இன் இட் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் இட் வாஸ் அ நைஸ் மூவி வாஸ் இன்ட் இட் அப்படின்னா இல்லை அப்படின்னு நம்ம முடிக்கிறோம் இல்லையா ஸோ இங்கே அந்த முடிக்கிற மாதிரி இங்கிலீஷ்லேயும் சொல்லலாம் வாஸ் இன் இட் அப்படின்னா இல்லை அப்படின்ற மாதிரி தான் இங்கே அர்த்தம் வரும் ஸோ இட் வாஸ் அ நைஸ் மூவி இஸ் அ நெட் அப்படின்னா அது ஒரு நல்ல படம் இல்லை அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் மார்க்கை நீங்கள் ஒருத்தர்கிட்ட கேட்குற மாதிரி ஆமாம் அது ஒரு நல்ல படம் இல்லைன்னா அவருக்கு இன்னொருத்தர் நீங்கள் கேட்டவருக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஆமாம் இல்லைன்ற மாதிரி ஆன்சர் பண்ணலாம் அவர் சரிங்களா 
அவர் ஒன்று கூப்பிட்டாரு அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லணும் அவர் ஒன்று கூப்பிட்டாரு இல்லை அவன் ஒன்று கூப்பிட்டான் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லணும் எப்படி சொல்லலாம் ஹீ கால்ட் யூ ஹீ கால்ட் யூ அப்படின்னா அவர் உன்னை கூப்பிட்டார் அவர் உன்னை பற்றி கேட்டார் அவர் உன்னை பற்றி கேட்டார் அப்படின்றத இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் எப்படி சொல்லலாம் ஹி ஆஸ்ட் அபவுட் யூ அப்படின்னு சொல்லலாம் ஹி ஆஸ்ட் அபவுட் யூ அப்படின்னா அவர் உன்னை பற்றி கேட்டார் விசாரிச்சாருன்ற மாதிரி வரும் சரிங்களா அவ கதவு பக்கத்தில் நின்றுட்டு இருந்தா அப்படின்றத இங்கிலீஷில் சொல்லணும் அதை எப்படி சொல்லலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷி வாஸ் ஸ்டாண்டிங் பிசைட் தி டோர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஷி வாஸ் ஸ்டாண்டிங் பிசைட் தி டோர் அப்படின்னா அவள் கதவுக்கு பக்கத்தில் நின்று கொண்டிருந்தாள் அப்படின்றத அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ பிசைட் அப்படின்ற அப்படின்னா பக்கத்தில் அப்படின்ற அர்த்தம் வரும் சரிங்களா அவ ரொம்ப நாள் கழித்து இங்கே வர்றா அப்படின்றத இங்கிலீஷில் சொல்லணும் அவ ரொம்ப நாள் கழித்து இங்கே வர்றா அப்படின்றத எப்படி சொல்லலாம் ஷீ இஸ் கம்மிங் ஹியர் ஆஃப்டர் அ லாங் டைம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஷீ இஸ் கம்மிங் ஹியர் ஆஃப்டர் அ லாங் டைம் ஆஃப்டர் அ லாங் டைம் அப்படின்னா ரொம்ப நாள் கழித்து ஷீ இஸ் கம்மிங் ஹியர் அவள் இங்கே வருகிறாள் சரிங்களா நான் அவரோட சகோதரன் அப்படின்னு சொல்லணும் நான் அவருடைய சகோதரன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லணும் பார்த்தீங்கன்னா ஐ எம் ஹிஸ் பிரதர் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் இது அவனுடைய சகோதரனாக இருந்தாலும் அவருடைய சகோதரராக இருந்தாலும் ஒத்துப்போகும் ஸோ ஐ எம் ஹிஸ் பிரதர்னால் ஜென்ரலி நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இங்கிலீஷில் மரியாதை ஸ்பெ செப்பரேட்டாக கிடையாது ஸோ ஐ எம் ஹிஸ் பிரதர்னால் நான் அவருடைய சகோதரன் ஆர் அவனுடைய சகோதரன் வரும் இதே இது நான் அவர்களுடைய அதாவது அவங்க இப்போ பொண்ணுங்களை இது பண்ணுறப்ப அவளுடைய அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இல்லைன்னா அவங்களோட அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதுக்கு ஹெர் போடணும் ஸோ இன்ஸ்டட் ஆஃப் ஐ எம் ஹிஸ் பிரதர் ஐ எம் ஹர் பிரதர் அப்படின்னா நீங்கள் சொல்லலாம் நான் அவனுடைய சகோதரன் அவளுடைய சகோதரன் அல்லது அவங்களோட சகோதரன் அப்படின்ற அர்த்தம் வரும் சரிங்களா நாங்கள் சேர்ந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றத இங்கிலீஷில் சொல்லணும் நாங்கள் சேர்ந்து வந்து கொண்டு இருக்கிறோம் அப்படின்றத இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா வி ஆர் கம்மிங் டுகெதர் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் வி ஆர் கம்மிங் டுகெதர் ஸோ டுகெதர் அப்படின்னா சேர்ந்து வி ஆர் கம்மிங் ஆப்வியஸ்லி நாங்கள் வந்துகிட்ருக்கோம் அர்த்தம் வி ஆர் கம்மிங் டுகெதர்னா நாங்கள் சேர்ந்து வந்துகிட்ருக்கோம் நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து வந்துகிட்ருக்கோன்ற அர்த்தமும் வரும் அவர் மார்ச் மாதம் சென்னைக்கு வருவார் அப்படின்றத இங்கிலீஷில் சொல்லணும் எப்படி சொல்லலாம் ஹி வில் கம் டு சென்னை இன் மார்ச் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஹி வில் கம் டு சென்னை இன் மார்ச் அப்படின்றா அவர் மார்ச் மாதம் சென்னைக்கு வருவார் அப்படின்ற அர்த்தம் வரும் சரிங்களா ஒரு தொந்தரவும் இல்லைங்க அப்படின்றத இங்கிலீஷில் சொல்லணும் எப்படி சொல்லலாம் நோ ட்ரபுள் அட் ஆல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ நீங்கள் ஒரு சொந்தக்காரர் வீட்டுக்கு போயிருக்கீங்க அவங்க ஏதோ கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதெல்லாம் ஒன்றும் தொந்தரவும் இல்லைங்க ஒரு தொந்தரவும் இல்லைங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நோ ட்ரபுள் அட் ஆல் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் அவ ஒரு நல்ல பொண்ணு அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லணும் எப்படி சொல்லலாம் ஷீ இஸ் அ குட் கேர்ள் ஷீ இஸ் அ குட் கேர்ள் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் நான் அஞ்சு நிமிஷத்தில் கூப்பிட்றேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம் ஐ வில் கால் யூ இன் ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஐ வில் கால் இன் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆர் ஐ வில் கால் யூ இன் ஃபைவ் மினிட்ஸ் நான் உங்களை அஞ்சு நிமிஷத்தில் கூப்பிடுகிறேன் அவருக்கு ஒன்றும் ஈடுபாடு இல்லைப்பா அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லணும் எப்படி சொல்லலாம் ஹி ஹேஸ் நோ இன்வால்மெண்ட் அது அப்படி இல்லை அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லணும் எப்படி சொல்லலாம் இட்ஸ் நாட் லைக் தேட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இட்ஸ் நாட் லைக் தேட் அப்படின்னா அது அப்படி ஒன்றும் இல்லை அப்படின்ற அர்த்தம் வரும் சரிங்களா வீட்டில் யாருமே இல்லை வீட்டில் யாருமே இல்லை அப்படின்றத இங்கிலீஷில் சொல்லணும் எப்படி சொல்லலாம் நோ படி இஸ் தேர் இந்த ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் நோ படி இஸ் தேர் இந்த ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் யாரும் அதை பற்றி கவலைப்படலை அப்படின்றத இங்கிலீஷில் சொல்லணும் எப்படி சொல்லலாம் நோ படி ரீட் அபவுட் தேட் யாரும் அதை பற்றி கவலைப்படவில்லை கவலைப்படவில்லை நோ படி ஒரீட் அபவுட் தேட் அப்படின்னு சொல்லலாம் நான் குழப்பத்தில் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லணும் இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம் ஐ மீன் கன்ஃபியூஷன் ஐ மீன் கன்ஃபியூஷன் அப்படின்னா நான் குழப்பத்தில் இருக்கிறேன் நாம் போகலாமா அப்படின்னு கேட்கணும் இங்கிலீஷில் எப்படி கேட்கலாம் ஷால் வி கோ நாம் போகலாமா அப்படின்றதுக்கு ஷால் வி கோ அப்படின்னு கேட்கலாம் இன்றைக்கி எனக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு நீங்கள் இங்கிலீஷில் சொல்லணும் எப்படி சொல்லலாம் ஐ எம் நாட் ஃபீலிங் வெல் டுடே அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஐ எம் நாட் ஃபீலிங் வெல் 
டுடே அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா எனக்கு இன்றைக்கி உடம்பு சரியில்லை அப்படின்ற அர்த்தம் வரும் சரிங்களா அவர் என்னோட மூத்தவர் அப்படின்னு சொல்லணும் அவர் என்னு என்னைய விட மூத்தவர் அப்படின்றத இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம்னா ஹீ இஸ் எல்டர் தேன் மீ அப்படின்னு சொல்லலாம் ஹீ இஸ் எல்டர் தேன் மீ அப்படின்னா அவர் என்னை விட மூத்தவர் இது ரொம்ப சரி அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லணும் திஸ் இஸ் குவாய்ட் ரைட் அப்படின்னு சொல்லலாம் திஸ் இஸ் குவாய்ட் ரைட் அப்படின்னா இது மிகவும் சரி என்று அர்த்தம் சரிங்களா தயவு செஞ்சு என்ன நம்பு அப்படின்னு சொல்லணும் எப்படி சொல்லலாம் ப்ளீஸ் ட்ரஸ்ட் மீ அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் ப்ளீஸ் ட்ரஸ்ட் மீ அப்படின்னா தயவு செய்து என்ன நம்பு அப்படின்ற அர்த்தம் வரும் சரிங்களா உங்களுக்கு அவனை பிடிக்குமா அப்படின்னு கேட்கணும் இங்கிலீஷில் எப்படி கேட்கலாம் டு யூ லைக் ஹிம் அப்படின்னு கேட்கலாம் டு யூ லைக் ஹிம் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஆமாம் எனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு எப்படி சொல்லலாம் இங்கிலீஷில் எஸ் ஐ லைக் ஹிம் அப்படின்னு சொல்லலாம் எஸ் ஐ லைக் ஹிம் அப்படின்னு சொல்லலாம் நீ அவங்க கூட சண்டை போட்டியா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கணும் எப்படி கேட்கலாம் டிட் யூ ஃபைட் வித் ஹிம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் டிட் யூ ஃபைட் வித் ஹிம் அப்படின்னா நீ அவங்க கூட சண்டை போட்டியா ஆமாம் நான் அவங்க கூட சண்டை போட்டேன் அப்படின்றத இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம் எஸ் ஐ ஃபவுட் வித் ஹிம் அப்படின்னு சொல்லலாம் எஸ் ஐ ஃபவுட் வித் ஹிம் ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துக்கோங்க அங்கே டிட் யூஸ் பண்ணனால ஃபைட் யூஸ் பண்ணோம் ப்ரெசன்டென்ஸ் தான் அது ஃபைட்டுன்றது ப்ரெசன்டென்ஸ் தான் ஃபவுட்டுன்றது பாஸ்ட் டென்ஸ் இங்கே வந்து எஸ் ஐ டிட் ஃபைட் வித் ஹிம் அப்படின்னு ஆன்சர் பண்ணலாம் பட் ஜென்ரலி வந்து அப்படி ஆன்சர் பண்ண மாட்டாங்க அதுக்கு பதில் பாஸ்ட் டென்ஸ் வேர்டை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ எஸ் ஐ ஃபவுட் வித் ஹிம் அப்படின்னா ஆமாம் நான் அவங்க கூட சண்டை போட்டேன் அப்படின்ற அர்த்தம் வரும் சரிங்களா இதே இது நான் நெகட்டிவாக சொல்லணும் இல்லை நான் கூட சண்டை போடல அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நோ ஐ டின்ட் ஃபைட் வித் ஹம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லணும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஃபவுட் வித் ஹம் அப்படின்றப்ப அந்த டெட்டு யூஸ் பண்ணாதனால ஃபவுட் யூஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் எஸ் சொல்கிறப்ப இங்கே நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் வர்றப்ப டிடின்ட் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ யூஸ் பண்ணுறதுனால திரும்ப ஃபைட்டு தான் இங்கே வரும் ஸோ டிட்டு அந்த did didn't அப்படின்ற வேர்டு யூஸ் பண்ணுறனால நம்ம ஃபைட்டு தான் திரும்ப யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நோ ஐ டிட் நாட் ஃபைட் வித் ஹெம் ஆர் ஐ டிடென்ட் ஃபைட் வித் ஹெம் அப்படின்னா நான் அவனிடம் சண்டை போடவில்லை சரிங்களா அவர் நாவல் படிச்சுட்டு இருந்தாரா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கணும் இது பாஸ்ட் டென்ஸ் ஸோ எப்படி கேட்கலாம் இங்கிலீஷில் வாஸ் ஹீ ரீடிங் த நாவல் வாஸ் ஹீ ரீடிங் த நாவல் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணணும்னா Yes, he was reading the novel. அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் ஆமாம் அவர் நாவல் படித்து கொண்டு இருந்தார் இதே இது நெகட்டிவில் சொல்லணும்னா நோ ஹி வாஸ் நாட் ரீடிங் த நாவல் ஸோ ஹி வாஸ் ரீடிங் அப்படின்னா அவர் படித்து படிச்சுட்டு இருந்தார் ஹி வாஸ் நாட் ரீடிங்னா அவர் படிக்கவில்லை படித்து கொண்டு இருக்கவில்லை ஸோ ஹி வாஸ் நாட் ரீடிங் த நாவல் எல்லாமே பாஸ்ட் டென்ஸ் சரிங்களா நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்கணும் ஆர் யூ ஹாப்பி அப்படின்னு கேட்கலாம் இங்கிலீஷில் ஆர் யூ ஹாப்பி அப்படின்னு கேட்டால் ஆன்சர் எஸ் ஐ எம் ஹாப்பி இல்லது நோ ஐ எம் நாட் ஹாப்பி அப்படின்னு சொல்லலாம் எஸ் ஐ எம் ஹாப்பினால் நான் சந்தோஷமாக இருக்கேன் நோ ஐ எம் நாட் ஹாப்பினால் இல்லை நான் சந்தோஷமாக இல்லை நான் உங்கள் கூட வரலாமா அப்படின்னு நீங்கள் இங்கிலீஷில் கேட்கணும் எப்படி கேட்கலாம் ஷல் ஐ கம் வித் யூ அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஷல் ஐ கம் வித் யூனால் நான் உங்கள் கூட உங்களுடன் வரலாமா அப்படின்னு அர்த்தம் வரும் சரிங்களா அவன் எங்கேருந்து வந்தான் அப்படின்றத இங்கிலீஷில் கேட்கணும் எப்படி கேட்கலாம் Where did he come from? Where did he come from? அப்படின்னு கேட்கலாம் அவன் எங்கே இருந்து வந்தான் இதுவும் பாஸ்ட் டென்ஸ் தான் சரிங்களா யா நீங்கள் யாரை பார்க்கணும் அப்படின்றத நீங்கள் கேட்கணும் இங்கிலீஷில் எப்படி கேட்கலாம் ஹூம் டு யூ வாண்ட் டு மீட் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஹூம் டு யூ வாண்ட் டு மீட் ஸோ ஹூம்னா யாரை யூ வாண்ட் டு மீட் அப்படின்னா பார்க்கணும் ஸோ ஹூம் டு யூ வாண்ட் டு மீட் அப்படின்னா நீங்கள் யாரை பார்க்கணும் சந்திக்கணும் அவன் ஏன் உன்னை கூப்பிட்டான் அப்படின்றத இங்கிலீஷில் எப்படி கேட்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா வை டிட் ஹீ கால் யூ அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் வை டிட் ஹீ கால் யூ அப்படின்னா அவன் ஏன் உன்னை கூப்பிட்டான் அவன் ஹாப்பி பர்த்டே சொல்ல என்னை கூப்பிட்டான் அப்படின்னு சொல்லணும் அதுக்கு எப்படி சொல்லலாம் இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்கன்னா ஹி கால்ட் மீ டு சே ஹாப்பி பர்த்டே ஹீ கால்ட் மீ டு சே ஹாப்பி பர்த்டே அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் சரிங்களா எங்கள் அப்பா ஒரு இன்ஜினியர் அப்படின்னு நீங்கள் இங்கிலீஷில் சொல்லணும் எப்படி சொல்லலாம் மை ஃபாதர் இஸ் அண்ட் இன்ஜினியர் அப்படின்னு நீங்கள்
அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் இதே எங்கள் அம்மா ஹவுஸ் ஒய்ஃப் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு மை மதர் இஸ் அ ஹவுஸ் ஒய்ஃப் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை மை மதர் இஸ் அ பேங்க் மேனேஜர் எங்கள் அம்மா ஒரு பேங்க் மேனேஜராக இருக்காங்க அப்படின்னு நீங்கள் இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் நேரம் போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம் நேரம் போய்கொண்டு இருக்கிறது அப்படின்றத இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலான்னு பார்த்தீங்கன்னா டைம் இஸ் ரன்னிங் அவுட் அப்படின்னு சொல்லலாம் டைம் இஸ் ரன்னிங் அவுட் அப்படின்னா நேரம் போய்கிட்டே இருக்கு போய்கொண்டு இருக்கிறது எனக்கு அதை பற்றி எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லணும் எப்படி சொல்லலாம் ஐ நோ ஆல் அபவுட் இட் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் ஐ நோ ஆல் அபவுட் இட்னா எனக்கு அதை பற்றி எல்லாமே தெரியும் அப்படின்ற அர்த்தம் வரும் சரிங்களா என்னாச்சு உனக்கு என்னாச்சு அப்படின்னு இங்கிலீஷில் கேட்கணும் எப்படி கேட்கலாம் வாட் ஹேப்பன் டு யூ ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்டு வந்திருக்காரு அவருக்கு ஏதோ அடிபட்டிருக்கு அப்படின்னா வாட் ஹேப்பன் டு யூ அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் என்னடா ஆச்சு உனக்கு அப்படின்ற அர்த்தம் வரும் அதுக்கு சரிங்களா அவ்வளோதான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லணும் எப்படி சொல்லலாம் அவ்வளோதான் எனக்கு வேணும் தட்ஸ் ஆல் ஐ வாண்ட் ஆர் தட்ஸ் ஆல் ஐ நீட் அவ்வளோதான் எனக்கு தேவை அப்படின்னு சொல்லலாம் தட்ஸ் ஆல் ஐ வாண்ட் ஆர் தட்ஸ் ஆல் ஐ நீட் அப்படின்னு நீங்கள் இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் குழந்தத்தனமாக இருக்காதரா அப்படின்னு சொல்லணும் எப்படி சொல்லலாம் டோன்ட் பி சைல்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் குழந்தைத்தனமாக இருக்காதே டோன்ட் பி சைல்டிஸ் அப்படின்னு நீங்கள் இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் கொஞ்சம் சத்தமாக பேசுங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லணும் யார்ட்டையாவது எப்படி சொல்லலாம் ஸ்பீக் அ லிட்டில் லவுடர் ப்ளீஸ் ஸ்பீக் அ லிட்டில் லவுடர் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் இது கொஞ்சம் பொலைட்டாக சொல்லணும்னா ஸ்பீக் அ லிட்டில் லவுடர் ப்ளீஸ் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் ஸ்பீக் அ லிட்டில் லவுடர் ப்ளீஸ் அப்படின்னா கொஞ்சம் சத்தமாக பேசுங்க அப்படின்ற அர்த்தம் வரும் சரிங்களா நாங்கள் மூணு நாளுக்கு முன்னாடி போனேன் அப்படின்னு சொல்லணும் இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம் ஐ வென் தேர் த்ரீ டேஸ் ஆகோ அப்படின்னு சொல்லலாம் ஐ வென் தேர் த்ரீ டேஸ் ஆகோ அப்படின்னா நான் மூணு நாளுக்கு முன்னாடி அங்கே போனேன் அப்படின்ற அர்த்தம் வரும் சரிங்களா நான் அந்த படம் பார்த்ததே இல்லை அப்படின்னு சொல்லணும் ஐ ஹாவ் நெவர் சீன் த மூவி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஐ ஹாவ் நெவர் சீன் த மூவினா அந்த படத்தை பார்த்ததே இல்லை அப்படின்ற அர்த்தம் வரும் சரிங்களா நீங்கள் இருக்கலாம் இல்லைன்னா போகலாம் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லணும் எப்படி சொல்லலாம் யூ கேன் எய்தர் ஸ்டே ஆர் லீவ் அப்படின்னு சொல்லலாம் வேணும்னா இரு இல்லைன்னா போ அப்படின்றதுக்கு யூ கேன் எய்தர் ஸ்டே ஆர் லீவ் வேணுமென்றால் இங்கே இரு இல்லைன்னா போகலாம் எனக்கு செய்ய ஏகப்பட்ட வேலை இருக்குது அப்படின்றத இங்கிலீஷில் சொல்லணும் எப்படி சொல்லலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா I have got too much of work to do. அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் ஐ ஹாவ் காட் டூ மச் ஆஃப் ஒர்க் டு டூ அப்படின்னா எனக்கு செய்ய வேண்டிய வேலை ஏகப்பட்டது இருக்குங்க அப்படின்ற அர்த்தம் வரும் சரிங்களா உண்மையை சொல்ல வேண்டிய நேரம் அது அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லணும் எப்படி சொல்லலாம் இட்ஸ் டைம் டு டெல் த ட்ரூத் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் இட் இஸ் டைம் டு டெல் த ட்ரூத் அப்படின்னா இது உண்மையை சொல்ல வேண்டிய தருணம் நேரம் உங்கள் கோபத்தை கட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு நீங்கள் இங்கிலீஷில் சொல்லணும் எப்படி சொல்லலாம் கீப் யுவர் டெம்பர் அண்டர் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் கீப் யுவர் டெம்பர் அண்டர் கண்ட்ரோல் எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்படின்னு சொல்லணும் எப்படி சொல்லலாம் எவ்ரி ஒன் நோஸ் இட் எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்படின்னு அர்த்தம் வரும் ஸோ எவ்ரி ஒன் நோஸ் இட் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் எல்லாமே தயாராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லணும் இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம் எவ்ரி திங் இஸ் ரெடி எவ்ரி திங் இஸ் ரெடி அப்படின்னா எல்லாம் தயாராக இருக்கிறது நான் அதை பற்றி யோசிக்கிறேன் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லணும் எப்படி சொல்லலாம் நான் அதை பற்றி யோசிக்கிறேன் லெட் மீ திங்க் அபவுட் இட் அப்படின்னு சொல்லலாம் லெட் மீ திங்க் அபவுட் இட் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் அதுக்கும் மேலே அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லணும் எப்படி சொல்லலாம் மோர் தேன் தேட் மோர் தேன் தேட் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் சமீபத்தில் இல்லை அப்படின்னு சொல்லணும் சமீபமாக ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நாட் ரீசண்ட்லி அப்படின்னு சொல்லலாம் சமீபத்தில் இல்லை நாட் ரீசண்ட்லி அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் நாங்கள் போகலை அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லணும் எப்படி சொல்லலாம் ஐ டின் கோ தேர் ஐ டின்ட் கோ தேர் அப்படின்னு சொல்லலாம் நான் போய் சொல்லலை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இங்கிலீஷில் ஐ எம் நாட் லையிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஐ எம் நாட் எல்ஒய்ஐஎன்ஜி லையிங் அப்படின்னா நான் போய் சொல்லவில்லை நான் இனிமேல் அதை சாப்பிடவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லணும் இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம் ஐ வில் நெவர் ஈட் தேட் அகெயின் நான் இன்னொரு முறை அதை சாப்பிட மாட்டேன் ஐ வில் நெவர் ஈட் தேட் அகெயின் அப்படின்னு இங்கிலீ
ட்ரிங்க் ஸ்லோலி அப்படின்னு சொல்லலாம் ட்ரிங்க் ஸ்லோலி அப்படின்னா பதிராமல் மெதுவாக குடிங்க அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா போய் தூங்கு அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லணும் இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம் கோ அண்ட் ஸ்லீப் அப்படின்னு சொல்லலாம் கோ அண்ட் ஸ்லீப் அப்படின்னா போய் தூங்கு அப்படின்னு அர்த்தம் வரும் சரிங்களா எழுதி வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லணும் இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம் ரைட் இட் டவுன் ரைட் இட் டவுன்னா எழுதிக்கோ அப்படின்னு அர்த்தம் ப்ளீஸ் ரைட் இட் டவுன்னா கொஞ்சம் மரியாதையோட எழுதிக்கோங்க ஸோ எழுதிக்கோங்க ப்ளீஸ் ரைட் இட் டவுன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் கதவு சீக்கிரமாக மூடு அப்படின்னு சொல்லணும் இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம் க்ளோஸ் த டோர் குயிக்லி அப்படின்னு சொல்லலாம் க்ளோஸ் தி டோர் கதவை மூடு குயிக்லி அப்படின்றப்ப கதவை சீக்கிரமாக மூடு அப்படின்ற அர்த்தம் வரும் சரிங்களா பிஸ்கெட்டை ரெண்டு துண்டாக ஓட அப்படின்னு சொல்லணும் பிஸ்கெட்டை ரெண்டு துண்டாக ஓட அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இங்கிலீஷில் யூ கேன் சே பிரேக் த பிஸ்கெட் இன்ட்டு டூ பீசஸ் பிரேக் தி பிஸ்கெட் இன்ட்டு டூ பீசஸ் ஸோ பிரேக் அப்படின்னா உடைன்றது தான் அர்த்தம் டூ பீசஸ் ரெண்டு பீஸாக உடை அப்படின்ற அர்த்தம் வரும் பிரேக் த பிஸ்கெட் இன்ட்டு டூ பீசஸ் அடிக்கடி சாப்பிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லணும் இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம் டோன்ட் ஈட் ஆஃபன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் டோன்ட் ஈட் ஆஃபன் அப்படின்னா அடிக்கடி சாப்பிடாதீங்க நாளைக்கு கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லணும் இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம் ப்ரிங் இட் டுமாரோ ப்ரிங் இட் டுமாரோன்னா நாளைக்கு அதை கொண்டு வாங்க அப்படின்ற அர்த்தம் வரும் சரிங்களா நீங்கள் எதை வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லணும் எப்படி சொல்லலாம் ப்ளீ யூ ப்ளீஸ் கீப் இட் அப்படின்னு சொல்லலாம் யூ ப்ளீஸ் கீப் இட் அப்படின்னா நீங்கள் நீங்களே அதை வச்சுக்கோங்க நீங்கள் அதை வச்சுக்கோங்க அப்படின்ற அர்த்தம் வரும் சரிங்களா நான் எப்படியோ அதை செஞ்சிட்டேன் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லணும் எப்படி சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா சம் ஹவ் ஐ டிட் இட் அப்படின்னு சொல்லலாம் நான் எப்படியோ அதை செய்து விட்டேன் சம் ஹவ் ஐ டிட் இட் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் ஹியர்னா என்னன்னா ஹச்இ ஆர் இ கிடையாது இது வந்து ஹச்இ ஏஆர் ஸோ ஹியர் அப்படின்னா என்னன்னா கேளு அதாவது கேளு அதை கேட்குறது அப்படின்றது தான் அர்த்தம் ஸோ இப்போ நம்ம ஜென்ரலி ஒரு ஃபோன் கான்வர்சேஷன் நம்ம பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு அடிக்கடி இந்த சிக்னல் ப்ராப்ளம் வரும் சரியாக கேட்கும் கேட்காது இந்த மாதிரி ஒரு சில பிரச்சனைகள் வரும் இல்லையா ஸோ அந்த ரிலேட்டட் வேர்ட்ஸ் தான் நம்ம இப்போ ஒரு சில ஒரு நா ஒன் ஆர் டூ சென்டென்சஸ் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் சொல்லணும் நீங்கள் சொல்கிறது எனக்கு கேட்குது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு என்ன எப்படி சொல்லலாம் ஐ கேன் ஹியர் யூ ஐ கேன் ஹியர் யூ அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் இதே இது நீங்கள் சொல்கிறது கேட்கலை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இன் இங்கிலீஷ் யூ கேன் சே ஐ கான்ட் ஹியர் யூ ஸோ ஐ கேன் ஹியர் யூனா நீங்கள் சொல்கிறது என்னால் கேட்க முடியுது அல்லது நீங்கள் சொல்கிறது எனக்கு கேட்குதுன்னு அர்த்தம் ஐ கான்ட் ஹியர் யூ அப்படின்னா நீங்கள் சொல்கிறது எனக்கு கேட்கலை அப்படின்னு அர்த்தம் இதே இது கொஞ்சம் விட்டு விட்டு கேட்குது அப்படின்னு எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ கேன் பேர்லி ஹியர் யூ அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் ஐ கேன் பேர்லி ஹியர் யூ அப்படின்னா நீங்கள் சொல்கிறது எனக்கு சரியாக கேட்கல அதாவது விட்டு விட்டு கேட்குது அப்படின்றது தான் இதற்குரிய இந்த சென்டென்ஸ்க்குரிய அர்த்தம் ஸோ த நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் சொன்னது எனக்கு கேட்கலை கொஞ்சம் திரும்ப சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு நீங்கள் அவங்ககிட்ட கேட்கணும் அதுக்கு எப்படி கேட்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா சாரி ஐ குடின்ட் ஹியர் யூ வெல் குட் யூ ப்ளீஸ் ரிப்பீட் சாரி ஐ குடின்ட் ஹியர் யூ வெல் குட் யூ ப்ளீஸ் ரிப்பீட் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இப்போ லாஸ்ட் ஃபோர் சென்டென்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிலேட்டட் டு ஃபோன் கான்வர்சேஷன் ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் சொல்லணும் நான் என்ன சொல்கிறேன்றதையே அவள் கேட்க மாட்டுறான் அதாவது ஒரு பொண்ணு இருக்காங்க அவங்க வந்து நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்றதே கேட்க மாட்டுறா சரிங்களா அதை நீங்கள் எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா சி ஜஸ்ட் டசன் ஹியர் மீ வாட் ஐம் டெல்லிங் ஹர் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன்றதையே அவள் கேட்க மாட்டேங்கிறா சி ஜஸ்ட் டசன் ஹியர் மீ வாட் ஐம் டெல்லிங் ஹர் அப்படின்னு நீங்கள் இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் வந்து அவரை பற்றி நீங்கள் சொல்கிறீங்க அவர் வந்து கண்டதெல்லாம் கேட்க மாட்டாருங்க அவருக்கு என்ன வேணுமோ அதை மட்டும் அவர் கேட்டுக்குவார் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லணும் இது இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம் அவர் என்ன அவருக்கு என்ன வேணுமோ அதை மட்டும்தான் அவர் கேட்பார் கேட்டுக்குவார் அப்படின்னு நீங்கள் இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம்னா ஹி ஹியர்ஸ் வாட் ஹீ வாண்ட்ஸ் டு ஹியர் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் ஹி
ஐ ஹாவ் நெவர் ஹேர்ட் ஆஃப் ஹிம் பிஃபோர் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் ஐ ஹாவ் நெவர் ஹேர்ட் ஆஃப் ஹிம் பிஃபோர் அப்படின்னா நான் அவரை பற்றி கேள்விப்பட்டதே இல்லையே அப்படின்றது தான் இதற்குரிய அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வெளியே சத்தம் கேட்டது அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் அது வந்து எப்படி சொல்லலாம் ஐ ஹேர்ட் அ நாய்ஸ் அவுட் சைட் ஸோ ஹியர் அப்படின்றது வந்து ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ஹேர்டு அப்படின்னா பாஸ்ட் டென்ஸ் சரிங்களா ஐ ஹேர்ட் அ நாய்ஸ் அவுட் சைட்னா வெளியே ஏதோ சத்தம் கேட்டுச்சு கேட்டது அதாவது பாஸ்ட் டென்ஸில் கேட்டது அப்படின்றதுக்கு ஐ ஹேர்ட் அ நாய்ஸ் அவுட் சைட் அப்படின்னு இங்கே சொல்லலாம் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் அந்த அறிவிப்பை கேட்டிங்களா அதாவது நீங்கள் யார்ட்டையாவது கேட்கணும் நீங்கள் அந்த அறிவிப்பை கேட்டிங்களா அப்படின்றத இங்கிலீஷில் எப்படி கேட்கலான்னு பார்த்திங்கன்னா டிட் யூ ஹியர் தி அனவுன்ஸ்மெண்ட் டிட் யூ ஹியர் தி அனவுன்ஸ்மெண்ட் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் கேட்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறீங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் அப்படின்றத எப்படி இங்கிலீஷில் கேட்கலான்னு பார்த்திங்கன்னா ஐ ஹேர்ட் யூ ஆர் கெட்டிங் மேரிட் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஐ ஹேர்ட் யூ ஆர் கெட்டிங் மேரிட் அப்படின்னா நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறதா கேள்விப்பட்டேன் அப்படின்றது தான் இதற்குரிய அர்த்தம் இப்போ நெக்ஸ்ட் வேர்டு என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்டே ஸ்டே அப்படின்றதுக்கு தமிழில் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா தங்குதல் அல்லது தங்கு அப்படின்றது தான் இதற்குரிய அர்த்தம் ஸோ இந்த ஸ்டே யூஸ் பண்ணி ஒரு சில சென்டென்சஸ் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ த ஃபஸ்ட் சென்டென்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நான் சொல்லணும் இப்போ நான் இங்கே தான் தங்கியிருக்கேன் அப்படின்றத இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லான்னு பார்த்திங்கன்னா ஐ எம் ஸ்டேயிங் ஹியர் ஐ எம் ஸ்டேயிங் ஹியர் அப்படின்னா நான் இங்கே தங்கியிருக்கிறேன் அப்படின்றது தான் அர்த்தம் இப்போ நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் ஒரு நல்ல ஹோட்டலில் தங்கியிருந்தோம் இதை வந்து இங்கிலீஷில் சொல்லணும் எப்படி சொல்லலாம்னு பார்த்திங்கன்னா வி ஸ்டேட் இன் அ நைஸ் ஹோட்டல் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் வி ஸ்டேட் இன் அ நைஸ் ஹோட்டல் அப்படின்னா நாங்கள் ஒரு நல்ல ஹோட்டலில் தங்கியிருந்தோம் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் இரவு முழுக்க தங்க முடிவு செய்தோம் நாங்கள் நைட்டெல்லாம் தங்குறதுக்கு முடிவு பண்ணோம் அப்படின்றத எங்க எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலான்னு பார்த்தீங்கன்னா வி டிசைடட் டு ஸ்டே ஓவர் நைட் வி டிசைடட் டு ஸ்டே ஓவர் நைட் அப்படின்னா நாங்கள் இரவு என்டையர் நைட்டு நாங்கள் அங்கேயே ஸ்டே பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணோம் அப்படின்றது தான் அர்த்தம் இப்போ நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் யார்ட்டையாவது இப்போ கேட்கணும் இங்கே ஒரு நிமிஷம் இங்கேயே இருக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு இங்கிலீஷில் எப்படி கேட்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா கேன் யூ ஸ்டே ஹியர் ஃபார் அ மினிட் கேன் யூ ஸ்டே ஹியர் ஃபார் அ மினிட் அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்ச நேரம் ஒரு ஒரு நிமிஷம் இங்கேயே இருக்க முடியுமா அப்படின்றது தான் இதற்குரிய அர்த்தம் ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவள் சனிக்கிழமை வரைக்கும் இங் இங்கே தங்க போகிறா அப்படின்றத இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலான்னு பார்த்தீங்கன்னா சீஸ் கோயிங் டு ஸ்டே அண்டில் சாட்டர்டே சி இஸ் கோயிங் டு ஸ்டே அண்டில் சாட்டர்டே அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் யார்ட்டையாவது சொல்லணும் நீங்கள் இங்கேயே இருங்க நான் போயிட்டு சீக்கிரம் வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லணும் சொல்லணும் அது எப்படி சொல்லலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷில் யூ ஸ்டே ஹியர் ஐ பி பேக் சோன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் யூ ஸ்டே ஹியர் ஐ வில் பி பேக் சோன்னா நீங்கள் இங்கே இருங்க நான் போயிட்டு சீக்கிரமாக திரும்ப வந்துடுறேன் அப்படின்றது தான் அதற்குரிய அர்த்தம் ஸோ அந்த நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அந்த பொண்ணுங்க எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட தங்க போயிருந்தாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலான்னு பார்த்திங்கன்னா த கேர்ள்ஸ் ஹேட் கான் டு ஸ்டே வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் த கேர்ள்ஸ் ஹேட் கான் டு ஸ்டே வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னா அந்த பொண்ணுங்க எல்லாம் நண்பர்களோட தங்க போயிருந்தாங்க அப்படின்றது தான் அர்த்தம் ஸோ த நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பார்த்திங்கன்னா சி வாண்டட் ஹிம் டு ஸ்டே வித் ஹர் சி வாண்டட் ஹிம் டு ஸ்டே வித் ஹர் இதுக்கு தமிழில் எப்படி வரும்னு பார்த்திங்கன்னா அவன் அவளோட தங்கணும்னு அவ ஆசைப்பட்டா அவன் அவளோட தங்கணும்னு ஆசைப்பட்டா அப்படின்றது தான் இதற்குரிய மீனிங் ஸோ த நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பார்த்திங்கன்னா தி லவ்ட் ஸ்டேயிங் இன் ஜப்பான் தி லவ்ட் ஸ்டேயிங் இன் ஜப்பான் இது தமிழில் எப்படி அர்த்தம் வரும்னு பார்த்திங்கன்னா அவர்கள் ஜப்பானில் தங்குவதை விரும்பினார்கள் ஸோ அவங்க ஜப்பானில் தங்கியிருந்ததை ரொம்ப ரசித்தாங்க விரும்பினாங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு தி லவ்ட் ஸ்டேயிங் இன் ஜப்பான் அப்படின்றது நீங்கள் சொல்லலாம் ஸோ த நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நான் என்னோடய கிராமத்தில் போய் தங்க போகிறேன் அப்படின்றத நீங்கள் எப்படி சொல்லலாம் இங்கிலீஷில்னு பார்த்திங்கன்னா ஐ ஆம் கோயிங் டு ஸ்டே இன் மை வில்லேஜ் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் ஐ ஆம்
ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா இப்போ வந்து நீங்கள் சொல்லணும் நான் பரீட்சைக்கு படித்தேன் ஆனால் நான் நல்லா பண்ணியிருக்கேன்னு எனக்கு தோணலை அப்படின்றத இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஸ்டடீட் ஃபார் த டெஸ்ட் பட் ஐ டோன்ட் திங்க் ஐ டிட் வெல் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் ஐ ஸ்டடீட் ஃபார் த டெஸ்ட் பட் ஐ டோன்ட் திங்க் ஐ டிட் வெல் அப்படின்னா நான் பரீட்சைக்கு படித்தேன் ஆனால் நான் நல்லா பண்ணியிருக்கேன்னு எனக்கு தோணலை அப்படின்றது இதற்குரிய அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பசிக்குது ஆனால் சாப்பிட ஒன்றும் இல்லை இதை வந்து நீங்கள் எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலான்னு பார்த்தீங்கன்னா I am hungry, but I have nothing to eat. I am hungry, but I have nothing to eat. அப்படி என்ன நீங்கள் இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் I am hungry, but I have nothing to eat. அப்படி என்ன இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் So, the next sentence பார்த்தீங்கன்னா நான் அவளுக்கு கால் பண்ணணும் ஆனால் அவளோட நம்பர் என்கிட்ட இல்லை இதை வந்து நீங்கள் எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா I want to call her, but I don't have her number. I want to call her, but... I don't have her phone number. அப்படின்னா அவளுக்கு நான் கால் பண்ணணும் பட் ஆனால் ஐ டோன்ட் ஹாவ் ஹர் ஃபோன் நம்பர் அவளோட ஃபோன் நம்பர் என்கிட்ட இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை அல்லது இது தான் இருக்குது அப்படின்றத இங்கிலீஷில் நீங்கள் எப்படி சொல்லலான்னு பார்த்தீங்கன்னா நத்திங் பட் திஸ் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் நத்திங் பட் திஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா இது தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை ஆர் இது தான் இருக்குது அப்படின்றது தான் இதற்குரிய அர்த்தம் இப்போ நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உன்னோட சகோதரியை தவிர வேறு யார்கிட்டையும் சொல்லாத அப்படின்றத நீங்கள் இங்கிலீஷில் சொல்லணும் எப்படி சொல்லலாம் டோன்ட் டெல் எனி ஒன் பட் யுவர் சிஸ்டர் டோன்ட் டெல் எனி ஒன் பட் யுவர் சிஸ்டர் உன்னுடைய சகோதரியை தவிர வேறு யாரிடமும் சொல்ல வேண்டாம் அப்படின்றது தான் இதற்குரிய எக்ஸாக்ட் மீனிங் இப்போ நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொண்ணு கவலையாக இருக்காங்க ஸோ நீங்கள் சொல்கிறீங்க வேறு ஒருத்தர்கிட்ட அவள் கவலையாக இருக்கா ஆனால் அவள் சரியாகிடுவா அப்படின்றத நம்புகிறேன் அவள் சரியாகிடுவான்னு நம்புகிறேன் அப்படின்றத இங்கிலீஷில் சொல்லணும் எப்படி சொல்லலான்னு பார்த்தீங்கன்னா சீஸ் ஒரீட் சீஸ் ஒரீட் அப்படின்னா அவள் கவலையாக இருக்கா அவள் ஒரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா பட் ஹோப்ஃபுல்லி சி வில் பி ஃபைன் ஹோப்ஃபுல்லி சி வில் பி ஃபைன் சீஸ் ஒரீட் But hopefully, she'll be fine. அப்படின்னு நீங்கள் இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க வந்து ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நீங்கள் நேரடியாக வந்து இது தப்பு அப்படின்னு நீங்கள் சொல்ல முடியாது இல்லையா ஸோ அதை கொஞ்சம் மரியாதையாக சொல்லணுன்றப்ப எப்படி சொல்லலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா மன்னிச்சுக்கோங்க ஆனால் அது தப்பு அப்படின்றது தான் நீங்கள் இப்போ சொல்லணும் இதை வந்து இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐம் சாரி பட் தட்ஸ் ராங் ஐம் சாரி பட் தட் இஸ் ராங் அதாவது தட்ஸ் ராங் அப்படின்னா மன்னிச்சுக்கோங்க ஆனால் அது தப்பு நீங்கள் பண்ணது தப்பு தான் அப்படின்றத சுட்டி காட்டுற மாதிரி சரிங்களா ஸோ அது நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ரூமில் பெயிண்ட் அடிச்சிருந்தது ஆனால் நான் கேட்ட கலர் இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் இங்கிலீஷில் சொல்லணும் அது எப்படி சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா த ரூம் ஹேஸ் பீன் பெயிண்டட் பட் நாட் இன் த கலர் தட் ஐ ஆஸ்ட் ஃபார் அப்படின்னு நீங்கள் இங்கிலீஷில் கேட்கலாம் ஸோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா த ரூம் ஹேஸ் பீன் பெயிண்டட்னா ரூம் பெயிண்ட் பண்ணி இருந்தது ஆனால் பட் நாட் இன் த கலர் தட் ஐ ஆஸ்ட் ஃபார் நான் கேட்ட கலரில் இல்லை அப்படின்றது தான் இதற்குரிய அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து சொல்லணும் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு சாப்பாடு பிடிச்சிருந்தது ஆனால் இனிப்புகள் பிடிக்கலை அல்லது இனிப்பு பிடிக்கலை அப்படின்னு சொல்லணும் அதுக்கு எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லான்னு பார்த்தீங்கன்னா He liked the meal. He liked the meal, but not the desserts. So, desserts, what do you think? 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 Desserts, what do you think? So, he liked the meal, but not the desserts. What do you think? He liked the meal, but not the desserts. But, he liked the meal, but not the desserts. That's the answer. So, the next sentence, what do you think? இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க தமிழில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் பாட்டிக்கு போகணும் ஆனால் நான் இப்போவே ரொம்ப டயர்டாக இருக்கேன் ஸோ நான் ரொம்ப டயர்டாக இருக்கேன் அப்படின்றத எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ வாண்ட் டு கோ டு த பார்ட்டி பட் ஐ எம் ஸோ டயர்ட் ஐ வாண்ட் டு கோ டு த பார்ட்டி நான் பாட்டிக்கு போகணும்னு நினைக்கிறேன் ஐ வாண்ட் டு கோ டு த பார்ட்டி நான் பாட்டிக்கு போகணும் பட் ஆனால் ஐ எம் ஸோ டயர்ட் அப்படின்னா நான் ரொம்ப டயர்டாக இருக்கிறேன் ஸோ த நெக்ஸ்ட் வேர்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சம்திங் சம்திங்கை யூஸ் பண்ணி சில சென்டென்சஸை நம்ம பார்க்க வைக்கலாம் 
ஸோ சம்திங்னா என்னது தமிழ்லன்னு பார்த்திங்கன்னா ஏதோ அப்படின்றது தான் எதற்கானிய அர்த்தம் ஸோ இந்த சம்திங்கை வச்சு டென் சென்டென்சஸ் நம்ம பார்ப்போம் சரிங்களா ஸோ த ஃபஸ்ட் சென்டென்ஸ் பார்த்திங்கன்னா தெர் இஸ் சம்திங் ராங் வித் தம் தெர் இஸ் சம்திங் ராங் வித் தம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் ஃப்ரெண்டு வந்து ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் ஆக்வர்டாக பிஹேவ் பண்ணுறாரு ஒரு மாதிரியே வித்தியாசமாக இருக்கார் எப்போயுமே இருக்கிற மாதிரி சிரி சிரிக்காமல் ஒரு மாதிரி உங்களை விட்டு விலகியே இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் வந்து என்ன சொல்லுவீங்க அவனுக்கு ஏதோ பிரச்சனை இருக்குடா அப்படின்னு சொல்லுவீங்கல்ல அதை வந்து நீங்கள் எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா தெர் இஸ் சம்திங் ராங் வித் தம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் ஸோ த நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்காக ஒன்று வச்சுருக்கேன் அப்படின்ட்டு நீங்கள் இங்கிலீஷில் சொல்லணும் எப்படி சொல்லலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஹாவ் சம்திங் ஃபார் யூ ஐ ஹாவ் சம்திங் ஃபார் யூ அப்படின்னு நீங்கள் இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் ஸோ த நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் அப்படின்றத நீங்கள் இங்கிலீஷில் சொல்லணும் எப்படி சொல்லலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா I would like to say something. I would like to say something. அப்படின்னா நான் ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் அப்படின்றது தான் அர்த்தம் இப்போ நீங்கள் வந்து கேட்குறீங்க இந்த ரூமில் ஏதோ சத்தம் வருது இல்லை இந்த ரூமில் ஏதோ சத்தம் போடுது அது என்ன அப்படின்னு கேட்கணும் இங்கிலீஷில் எப்படி கேட்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா தெர் இஸ் சம்திங் இன் திஸ் ரூம் மேக்கிங் அ நாய்ஸ் வாட் இஸ் இட் தெர் இஸ் சம்திங் இன் திஸ் ரூம் மேக்கிங் அ நாய்ஸ் வாட் இஸ் இட் அப்படின்னா இந்த ரூமில் ஏதோ ஒன்று சத்தம் போடுது அது என்ன அப்படின்றது தான் அர்த்தம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேட்கணும் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் வேணும்னா என்னை கூப்பிடுங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லணும் ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் வேணும்னா என்னை கூப்பிடுங்க அப்படின்றத இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் யூ நீட் சம்திங் ஜஸ்ட் கால் மீ அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் இஃப் யூ நீட் சம்திங் ஜஸ்ட் கால் மீ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் வேணும்னா ஜஸ்ட் என்னை கூப்பிடுங்க அப்படின்றது தான் இதற்குரிய அர்த்தம் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற சென்டென்ஸ் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள்கிட்ட சொல்ல வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் ஒன்று இருக்குது இதை வந்து நீ நம்ம எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் தேர் இஸ் சம்திங் இம்பார்ட்டன் ஐ நீட் டு டெல் யூ தேர் இஸ் சம்திங் இம்பார்ட்டன் ஐ நீட் டு டெல் யூ அப்படின்னா உங்கள்கிட்ட சொல்ல வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஒன்று இருக்குது அப்படின்றது தான் இதற்குரிய அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா என் கால் மேலே ஏதோ ஏறி போச்சு அப்படின்றத நீங்கள் இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் சம்திங் ஜஸ்ட் க்ராவல்டு ஓவர் மை ஃபுட் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் சம்திங் ஜஸ்ட் க்ராவல்டு ஓவர் மை ஃபுட் அப்படின்னா ஏதோ என் கால் மேலே ஏறி போச்சு அப்படின்றது தான் இதற்குரிய அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஏதோ தப்பாக தெரியுது அப்படின்றத இங்கிலீஷில் எப்படின்னு சொல்லலாம்னு பார்க்கலாமா சம்திங் சீம்ஸ் ராங் சம்திங் சீம்ஸ் ராங் அப்படின்னா ஏதோ தப்பாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கேன் ஏதோ தப்பாக தெரியுதே அப்படின்றது தான் இதற்குரிய அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஏதோ இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் இங்கிலீஷில் சொல்லணும் வேறு ஏதோ இருக்குது அப்படின்றத இங்கிலீஷில் நீங்கள் எப்படி சொல்லலான்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர் இஸ் சம்திங் எல்ஸ் தேர் இஸ் சம்திங் எல்ஸ் அப்படின்னா வேறு ஏதோ இருக்குது அப்படின்றது தான் அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வேறு ஏதாச்சும் யோசனை பண்ணுறேன் வேறு ஏதாச்சும் யோசனை பண்ணேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சுச்சுவேஷனில் ஒரு ஐடியா பிளான் பண்ணி அது சரியாக ஒர்க் அவுட் ஆகலைன்னா நம்ம என்ன சொல்லணும் நான் வேறு ஏதாச்சும் யோசனை பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதை இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ வில் திங்க் ஆஃப் சம்திங் ஐ வில் திங்க் ஆஃப் சம்திங் அப்படின்னு நீங்கள் இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வேர்டு நம்ம பார்க்க போகிறது என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா அபவுட் அபவுட் அப்படின்னா தமிழில் என்னதுன்னா பற்றி அபவுட் ஹிம்னா அவரை பற்றி அபவுட் மீன்னா என்னை பற்றி ஸோ அந்த அதை பற்றி இதை பற்றின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அபவுட்ன்றது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு பிரியாணி பிடிக்கும் உங்களுக்கு அப்படின்னு நம்ம கேட்போம் இல்லையா அதை இங்கிலீஷில் எப்படி கேட்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ லைக் பிரியாணி ஹவ் அபவுட் யூ ஸோ இந்த ஹவ் அபவுட் யூ அப்படின்னா உங்களுக்கு எப்படி பிடிக்குமா பிடிக்காதா அப்படின்றது நம்ம கேட்போம் இல்லையா தமிழே வந்து ஜென்ரலாக கேட்போம் இல்லையா உங்களுக்கு எப்படி அப்படின்றது தான் ஹவ் அபவுட் யூ சரிங்களா நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதை பற்றி யோசிங்க அப்படின்றத இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா திங்க் அபவுட் இட் அதை பற்றி யோசிங்க அப்படின்றத இங்கிலீஷில் திங்க் அபவுட் இட் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு அதை பற்றி தெரியும் அப்படின்னு நீங்கள் இங்கிலீஷில் சொல்லணும் எப்படி சொல்லலாம் வி நோ அபவுட் தேட் வி
இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் ஐ கேர் அபவுட் யூ அப்படின்னா நான் உங்கள் மேலே அக்கறையாக இருக்கிறேன் நானும் அதே தான் கேட்க வந்தேன் இது எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஐ வாஸ் அபவுட் ஆஸ்க் யூ த சேம் திங் நானும் அதையே தான் கேட்க வந்தேன் அப்படின்றத இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ வாஸ் அபவுட் டு ஆஸ்க் யூ த சேம் திங் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் அதை பற்றி உறுதியாக இருக்கேன் அப்படின்றத எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஆம் ஷுர் அபவுட் தேட் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் ஐம் ஷுர் அபவுட் தான் அபவுட் தேட்னா நான் அதை பற்றி நிச்சயமாக உறுதியாக இருக்கிறேன் அப்படின்றது தான் அர்த்தம் இது அவங்கள பற்றி இல்லை அப்படின்றத இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் அபவுட் தெம் இது அவங்கள பற்றியே கிடையாது இட்ஸ் நாட் அபவுட் தெம் அப்படின்னு நீங்கள் இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் அவங்க கிளம்ப போகிறாங்க அப்படின்றது இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலான்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர் அபவுட் டு கோ தே ஆர் அபவுட் டு போ கோ அப்படின்னா கிளம்ப போகிறார்கள் அதாவது இன்னும் போகலை கிளம்ப போகிறாங்க அப்படின்றத தே ஆர் அபவுட் டு கோ அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவள் அவன் பற்றி கேட்டாள் அவள் உன்னை பற்றி கேட்டாள் அப்படின்றத இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷீ ஆஸ்ட் அபவுட் யூ ஷீ ஆஸ்ட் அபவுட் யூ அப்படின்னு நீங்கள் இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் ஷீ ஆஸ்ட் அபவுட் யூ அப்படின்னா அவள் உன்னை பற்றி கேட்டா அப்படின்றது தான் இதுக்குரிய அர்த்தம் நான் அதை பற்றி ஒவ்வொரு நாளும் யோசிக்கிறேன் நான் அதை பற்றி ஒவ்வொரு நாளும் யோசிக்கிறேன் அப்படின்றத இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ திங்க் அபவுட் தேட் எவ்ரி சிங்கிள் டே அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் ஐ திங்க் அபவுட் தேட் எவ்ரி சிங்கிள் டே அப்படின்னு நீங்கள் இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நிச்சயமாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நான் நம்புகிறேன் ஸோ இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு திஸ் சேனல் and thanks for watching today yesterday bring a cup of hot tea your tea is getting cold आज कल आपका शुभ नाम या किसका घर है Tinu Gali ga Gali ga Nemmadi ga maatla dandi నేను నేను బిజీగా ఉన్నాను ಹೇಗೆ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಹೌದು ಇಂದು ನಿಜವಾಗಿಲೂ ತುಂಬಾ ಸೆಕೆಯಾಗಿದೆ ನಾನು ಆರು ತಿಂಗಳು ಕಲಿತೀನಿ 
ನೀವು ಯಾರು ಹೇಳಬೇಡಿ